Hola a todos. En este tutorial os voy a enseñar a realizar una pulsera con botones. Para esta manualidad voy a utilizar los siguientes materiales. Tres botones que tienen el agujero por debajo. Vosotros podéis utilizar los que tengáis por casa. Yo voy a utilizar estos que son muy bonitos, multicolores, con un cristalito en medio. También voy a utilizar el hilo de nylon del número 18 de marca La Espiga que tiene aproximadamente un milímetro y medio de grosor. Voy a utilizar un trozo de 1 metro con 70 centímetros, otro trozo de 40 centímetros y otro trozo de 30 centímetros, un mechero y unas tijeras. Lo primero que voy a hacer es coger el hilo de 40 centímetros y lo voy a colocar en el telar que utilizo yo para hacer las pulseras. Lo coloco por abajo, atado con una pinza, vosotros con lo que tengáis, si tenéis sin perder o sin perder, es lo que utilicéis para hacer las pulseras. Y por arriba, dejando un trozo para arriba, que va a ser luego para hacer el cierre, que nos sobre, lo voy a atar ahí con, también con una pinza. Ahora voy a coger el hilo de 1,70 m por las puntas, voy a medir donde está el medio, lo cogemos por el medio, lo ponemos debajo del hilo del medio, y pasamos la parte izquierda por encima del del medio, el de la derecha por encima del de otro, pasamos por debajo de los dos hilos, sacamos por el otro lado, haciendo un nudo y apretamos. Antes empecé por la izquierda, ahora voy a coger el hilo de la derecha, cojo el hilo de la derecha, lo paso por encima, el de la izquierda lo paso por encima del otro, lo paso por debajo de los otros hilos y lo paso hacia la derecha, hacia el otro lado, haciendo un nudo. Lo he hecho por la derecha, ahora tendría que hacerlo otra vez por la izquierda. Cojo el de la izquierda, lo paso por encima, el de la derecha encima del otro, lo paso por debajo del del medio y lo saco hacia el otro lado, haciendo otro, otro nudo. Y esto es el nudo de macramé plano. Voy a hacer unos 30 nudos de esta manera y cuando termine de hacer todos los nudos os sigo explicando lo que hay que hacer. Una vez que tengo hechos los 30 nudos, voy a subirlo hacia arriba apretándolo, que quede bien apretado. Y nos voy a decir más o menos la largura que me ha quedado. Me ha quedado de unos 5 centímetros aproximadamente, 5 centímetros y medio casi. A continuación voy a coger uno de los botones, lo voy a pasar el hilo de la izquierda por el agujero, y el de la derecha también. Voy a soltar el del medio de la pinza. Lo voy a pasar también por el botón hacia abajo. Y voy a volver a agarrar con la pinza dejándolo tenso. Ahora voy a poner el botón en su sitio, debajo de los nudos. Voy a colocar bien el hilo de la izquierda y de la derecha que vuelvan a su sitio apeto bien ahí y si antes empecé el último nudo por la derecha ahora lo voy a empezar por la izquierda y voy a hacer otro nudo paso el de la izquierda por encima el de la derecha por encima del otro lo paso por debajo ya veis que siempre es el mismo nudo lo aprieto bien ahí ahora cojo el de la derecha y hago lo mismo hacia el otro lado y lo aprieto bien y hago así en total 10 nudos con este 3 Ya tengo hechos los 10 nudos y ahora aprieto bien los nudos hacia arriba que queden bien apretados y cojo el siguiente botón y lo voy a poner igual que el otro. Cojo el hilo de la izquierda, lo meto por el botón, el de la derecha. Y el del medio lo saco. Lo meto también. 
y lo vuelvo a apretar con la pinza. Voy a poner el botón para arriba, debajo de los nudos, colocar los hilos cada uno en su sitio, el de la izquierda a la izquierda, el de la derecha a la derecha. Y si el último nudo lo he empezado, lo he terminado por la derecha, el siguiente nudo lo voy a empezar por la izquierda. Cojo el de la izquierda, cojo el de la derecha, lo paso por encima, el otro por encima del otro y aprieto. Hago lo mismo con el de la derecha y hago otros 10 nudos en total, igual que antes. Ya tenemos los 10 nudos, ahora aprieto bien para arriba, que quede bien apretado y cojo el último botón y hago lo mismo, meto el botón, el hilo por el botón, el de la izquierda, el de la derecha y el del medio. Vuelvo a colocar el del medio en la pinza. Coloco debajo de los otros nudos, coloco bien los hilos y ahora empezaría por la izquierda el siguiente nudo. Y hago otra vez nudos hasta el final. Voy a hacer otros 30 nudos como hice al principio. Cuando haya terminado os sigo explicando lo que hay que hacer. Ya tengo terminados los 30 nudos de este lado, aprieto bien hacia arriba y me ha quedado más o menos de una largura de unos 14 centímetros y medio, un poquito más. Ahora la voy a soltar de las pinzas. Voy a coger la tijera y el mechero, voy a cortar este trozo que nos sobra dejando unos milímetros, cojo el mechero, lo quemo, que se derrita un poquito, ya que es nylon, se puede derretir con el mechero. Si lo hacéis con otro tipo de hilo, pues con pegamento lo podéis hacer esto también. Corto por este lado dejando unos milímetros. Vamos con el mechero y así ya queda ahí pegado y ya no se nos deshace. Ahora voy a coger por aquí, voy a hacerle un nudo un poco largo que va a ser el que nos dé juego luego para abrir y cerrar la pulsera. Os digo más o menos la argola que he dejado yo, vosotros dejaré la que queráis, dependiendo de para quién sea. He dejado unos 6 centímetros de largo. Ahora mido por el otro lado, lo cojo por los dos extremos de la pulsera para medirlo y hago el nudo del otro lado en la misma altura. He hecho dos nudos que me queden en la misma altura, he cortado lo que me sobraba con la tijera, cojo el mechero y voy a quemar aquí las puntas para que queden pegadas y ya no se nos dé asada. No los nudos del final. A continuación voy a coger el trozo de hilo de 30 centímetros, lo voy a coger por las puntas para medir el medio, voy a coger la pulsera, voy a cruzar los hilos de los extremos de esta forma, para hacer un nudo corredizo con nudos de macramé, voy a coger el hilo de 30 centímetros, lo paso por debajo, que me quede más o menos la misma largura en la izquierda que en la derecha. Cojo el hilo de la izquierda, lo paso por encima, el de la derecha lo paso por encima, paso por debajo 
y lo saco por el otro lado. De la misma manera que hemos hecho antes los otros nudos. Es el, es la, el mismo nudo todo el rato. Ahora lo daría desde la derecha, de la izquierda lo pasaría por encima y lo saco por el otro lado, agarrando los dos hilos cruzados. Y voy a hacer unos cuantos nudos así. Tres. En total. Voy a hacer ocho nudos, vosotros hacer los que queráis. Una vez que ya tengo hechos los ocho nudos, voy a cortar lo que me sobra. Voy a coger el mechero. Voy a quemar la punta para que quede pegada, ya no se nos deshaga. Ya sabéis que si es otra clase de hilo el que usáis para hacer esta pulsera, que también la podéis hacer, y no se puede quemar, pues podéis usar, por ejemplo, pegamento para dejarlo ahí pegado y que no se nos deshaga echar un poquito de pegamento en las puntas bien lo dejo ahí pegado ya no se nos va a deshacer y ya tendríamos terminada nuestra pulsera así nos quedaría con un cerrajo ajustable que lo podéis abrir y cerrar para ponerla la vamos a abrir la metemos por la mano cogemos por los lados apretamos y así nos quedaría puesta nuestra pulsera. Colocamos bien. Y os voy a enseñar otras pulseras que he hecho en otros colores para que veáis el efecto. Que la podéis hacer en muchos colores. Y esto es todo. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.